सब्सक्राइब टू डिजी बाते चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस एंड ऑल दी अपडेट्स नमस्कार दोस्तों डिजी बाते से मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका इस एक और लेटेस्ट वीडियो में और आज के वीडियो में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कर्नल के बारे में कर्नल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है तो इसी के बारे में मैं आपसे आज विस्तार से बातें करने वाला हूं और मैंने आपसे इस अपने पहले वीडियो में भी कहा था जो कि मैंने काली लेनेक्स के ऊपर बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपको मोनोलिटिक कर्नल के बारे में भी बताऊंगा तो वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों तो अगर आप जानना चाहते हैं कर्नल के बारे में और मोनोलिटिक कर्नल के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों सबसे पहला सवाल तो हमारे दिमाग में आता है कि कर्नल होता क्या है और ये काम क्या करता है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो कर्नल होता है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेंट्रल पार्ट होता है और ये जो है एक तरह से ब्रिज का काम करता है सॉफ्टवेयर में जब मान लीजिए कि जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर में कुछ काम करना है मान लीजिए आपने एम एस को ओपन किया तो क्या है कि अब एमएस वर्ड जब ओपन होगा तो उसमें आपको टाइप करना होगा टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड की जरूरत होगी अभी क्या है कि एमएस वर्ड को कीबोर्ड एक्सेस करने की परमिशन चाहिए तो ये परमिशन उसे कौन देगा तो ये काम करता है कर्नल अब टाइपिंग तो हो गई है अब क्या है आपको सेव करना है तो सेव आप कहा करेंगे मेमोरी में अब क्या है कि एम एस को ये बात की परमिशन चाहिए कि आप जो भी उसने आपने टाइप किया रख कर रखा है वो आप मेमोरी में सेव कर सके तो इसकी परमिशन भी कॉल लाके देगा वो है कर्नल अब जब सेव हो गया अब आप इवनी इन फ्यूचर चाहते हैं कि आप चाहे उसे प्रिंट कर सके हार्ड कॉपी में तो आपको चाहिए प्रिंटर का एक्सेस अभी प्रिंटर का एक्सेस कॉल लाके देगा वो भी होगा कर्नल तो इन जनरल अगर हम एक सिंपल भाषा में समझे तो अगर ऐसा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपका अपना घर है और आपके घर का जो सबसे सीनियर मेंबर है मान लीजिए आपके फादर तो जब भी आपको अपने घर में कुछ भी काम करना होता है कहीं भी जाना होता है या कहीं से आप आ रहे होते हैं तो इसके बारे में आपके फादर आपसे पूरी जानकारी लेते हैं और आपको उन्हें बताना होता है वो आपको अकॉर्डिंगली परमिशन देते हैं उस हिसाब से आप काम करते हैं ठीक उसी तरह कर्नल का काम होता है अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि हमें अलग से कर्नल के सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम रिसोर्सेस प्रोवाइड करा सके किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को तो इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों मान लीजिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लेट्स से विंडोज है तो अगर विंडोज आप चला रहे हैं और उसके पास में अथॉरिटी है सारी परमिशन है कि वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के सारे जितने भी हार्डवेयर है एक साथ यूज कर सके तो ऐसे में होगा ये दोस्तों कि जो प्रॉपर एलोकेशन होता है प्रोसेसर का जो मेमोरी का जो रैम का वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा क्योंकि जो हैवी एप्लीकेशन होंगी वो क्या करेगी कि जितने भी आपके हार्डवेयर होंगे वो सारा कुछ ऑक्यूपाई कर लेगी और उसके ऊपर अपना प्रोसेस करना शुरू कर देगी और जो लाइट एप्लीकेशन होगी जिन्हें भी जरूरत होती है उन हार्डवेयर को एक्सेस करने की वो उन हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएंगी ऐसे में क्या होगा कि आप मल्टी नहीं कर पाएंगे दूसरी बात यह हो जाएगी कि आप जो वो एप्लीकेशन होगी वो रन नहीं कर पाएंगे वो रन ही नहीं होगी क्योंकि उसे परमिशन होने के बाद भी वो उसे यूज नहीं कर पा रही है क्योंकि वो एक तरह की लाइट एप्लीकेशन है और जो हैवी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हैं वो उसे परमिशन ही नहीं प्रोवाइड करा दे रहे हैं ना कि वो हार्डवेयर ही खाली कर रहे हैं कि वो हार्डवेयर का यूज हो सके दूसरी जगह पे इसलिए हमें एक अलग से अथॉरिटी की जरूरत पड़ी जो की है कर्नल अब कर्नल क्या करता है कि जो भी एप्लीकेशन होता है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है जिससे कि जब ये होता है मान लीजिए आपने कोई काम किया और उस काम को करने के बाद में आपको किसी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर की जरूरत है तो आप उस पर्टिकुलर हार्डवेयर की परमिशन उस वक्त उस सॉफ्टवेयर को उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड करा सकते हैं और मल्टी के लिए आप कोई दूसरा काम उसी समय सैमल्टेनियसली कर सकते हैं जिसमें आपको किसी दूसरे हार्डवेयर की जरूरत होगी जो इस वक्त आप वो पहला जो आप काम कर रहे थे उसमें जरूरत नहीं है तो आपका मल्टीटास्किंग इजीली हो जाता है तो कर्नल आपका ये काम आसानी से करने में आपकी हेल्प कर देता है अब दोस्तों बात आती है कि कर्नल कितने प्रकार के होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं तो ये तीन टाइप्स के होते हैं पहला जो होता है वो होता है एंटी कर्नल ये जो इस्तेमाल होता है ये मेनली विंडोज में ही होता है दूसरा होता है डार्विन कर्नल 
ये जो यूज होता है मेनली एप्पल के ही लैपटॉप और कंप्यूटर्स में होता है जो कि मैकोएस होता है और तीसरा होता है लिनक्स कर्नल ये लिनक्स कर्नल में इस्तेमाल होता है अब बात आती है कि जो मैंने आपको कहा था कि मोनोलिटिक कर्नल क्या होता है और वो कहा इस्तेमाल होता है तो चलिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं जो मोनोलिटिक कर्नल होता है उसमें अगर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें अगर आप देखें तो जो भी चीजें चल रही हैं वो सारी की सारी प्रोसेस एक साथ चल रही है यानी कि कर्नल के अंदर ही डिवाइस ड्राइवर है उसी के अंदर सिस्टम कॉल है और उसी के अंदर जितने भी फाइल सिस्टम है जो भी शेड्यूलर है जो भी वर्चुअल मेमोरी है सारा कुछ आपका कर्नल के अंदर ही काम कर रहा है अब इसमें अगर आप देखें तो एक माइक्रो कर्नल भी है उसका मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं कि वो मोनोलिटिक से कैसे अंतर है अगर आप डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों ये जो पिक्चर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला तो ये कि जब कर्नल है उसके अंदर ही सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है यानी एप्लीकेशन के थ्रू जब कोई प्रोसेस गया तो कर्नल के अंदर ही सारी प्रोसेसिंग हुई उसके बाद वो हार्डवेयर तक चला गया अभी माइक्रो कर्नल में होता यह है कि एप्लीकेशन के बाद में यूजर मोड आ जाता है जहां पे कुछ प्रोसेस होता है उसके बाद में वो कर्नल में जाता है उसके बाद में हार्डवेयर में जाता है यानी अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने कोई काम किया लेट सपोज अगर आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उसका जो एप्लीकेशन का जो भी फॉर्मेट होगा जो प्रोग्राम वो रन करेगा वो पहले तो यूजर मोड में रन होगा उसके बाद जो उसको परमिशन चाहिए होगी वो जाएगी कर्नल में उस परमिशन को लेने के बाद में फिर वो जाएगी दूसरे प्रोसेस में जहां पे मान लीजिए डिवाइस ड्राइवर एक्सेस होना है या कुछ और इसी तरह का या फाइल मैनेजमेंट करना है या फाइल सर्वर पे जाना है तो फिर वो वहां से उसमें जाएगी वहां से वापस वो कर्नल में आएगी कर्नल से जाने के बाद में वापस यूजर मोड में आएगी फिर उसके बाद में फिर कर्नल में जाएगी फिर वो हार्डवेयर के अंदर जाएगी तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है इसलिए मोनोलिटिक कर्नल ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि लाइनेक्स में होता है क्योंकि ये टाइम सेविंग प्रोसेस होता है अब जो विंडोज के अंदर कर्नल इस्तेमाल होता है वो होता है हाइब्रिड कर्नल अगर आप इसमें देख रहे हैं दोस्तों जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं उसमें अगर आप देखें तो कुछ प्रोसेस तो कर्नल के अंदर हो रही है और कुछ जो प्रोसेस है वो हो रही है आपकी यूजर मोड में तो उससे होता यह है कि बहुत सारा जो समय होता है वो बच जाता है और ये जो हाइब्रिड कर्नल होता है ये विंडोज में इस्तेमाल होता है और ये क्लोज होता है यानी आप इसमें कोई भी कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं पर जो मोनोलिटिक कर्नल होता है वो लेनिक्स में इस्तेमाल होता है और आप चाहें तो उसे अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं जो भी आपको उसमें लगता है कि मुझे इससे कुछ भी और आ, कराना है लेट सपोज अगर आपको चाहिए कि अगर आपके लैपटॉप में लिनक्स इंस्टॉल है और आप चाहते हैं कि आपके लिनक्स इंस्टॉल होने के बाद में आपकी जो बैटरी लाइफ है वो परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए तो आप कर्नल में थोड़ा सा चेंज करके उसमें ये बता सकते हैं कि थोड़ा उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है तो उसका जो पावर है उसे थोड़ा डिक्रीज कर दो सीपीयू में जो अभी आपका जो पावर सप्लाई हो रही है उसे थोड़ा कम कर दो तो ऐसा हो जाता है और आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज हो जाती है अभी जो लिनिक्स का कर्नल इस्तेमाल होता है वही एंड्रॉयड में भी इस्तेमाल होता है पर जो हाइब्रिड कर्नल होता है यानी कि मोनोलिटिक और माइक्रो कर्नल की जो दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आपस में मिला करके किया जाता है बनाया जाता है तो वो विंडोज में इस्तेमाल होता है तो ये सारी चीजें थी कर्नल के बारे में और मोनोलिटिक कर्नल के बारे में उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको मालूम हो गया होगा कि मोनोलिटिक कर्नल क्या होता है माइक्रो कर्नल क्या होता है और हाइब्रिड कर्नल क्या होता है और कर्नल किस तरह के कितने तरीके के होते हैं और कर्नल होता क्या है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपका कोई भी सजेशन हो या कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा